सो वाइज अर्जुन कल्याण सो इनोस I don't think I'm innocent. Mera laan kun na ante. So mero lady get up slow chair. Right. So, generally big boss anangane lady get up eppudu oka appudu mana kanipistune untundi. So ela feel ayyar. So I thought okay the best opportunity naaku nen koncham over action cheyadaniki anipinchi. హలో వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ దిస్ ఇస్ సర్త సో ఇవాళ మనతో పాటు ద గుడ్ బాయ్ ఆఫ్ ఏపీ అని తెలంగాణ ఉన్నారు ఎవరు మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది హిస్ అర్జున్ కళ్యాణ్ హలో థ్యాంక్ యూ చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు అందరు ఇస్తున్నారు కదా నేను ఇస్తే ఇంకా పెద్దదే ఉంది రైట్ హౌ ఆర్ యు ఫస్ట్ ఐ యామ్ గుడ్ హౌ ఆర్ యు ఐ యామ్ ఫైన్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తానికి జర్నీ కానీ ఉండి లేకపోతే ఇట్స్ గుడ్ అంటే మిక్స్డ్ జర్నీ హైస్ ఉన్నాయి లోస్ ఉన్నాయి లాట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ సో మార్నింగ్ నుండి ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ తో ఫెడ్ అప్ అయిపోయి ఉంటారు ఈ పాటికి పర్లేదు చెప్పండి సో జనరలీ మనం ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాం క్వశ్చన్స్ బై హార్ట్ చేయడము లేకపోతే ఏదో ఒకటి సో ఇప్పటికల్లా మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఏ ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అన్నది మైండ్ లో ఉంది కదా బాగా క్లారిటీ వచ్చింది ఆల్్రెడీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు బెస్ట్ అంటే సో ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎంట్రీ అవ్వక ముందు వి ఆల్్రెడీ మెట్ దెన్ ఐ ఆస్ట్ యు వన్ క్వశ్చన్ ఏంటి లవ్ ట్రాక్స్ ఏమైనా పెట్టుకొని ఏమైనా ఉండబోతున్నాయా కంటెంట్ క్రియేషన్ కోసం ఏమైనా చేస్తారా అంటే అట్లాంటివి అయితే నేను ఏం చెయ్యను అని అన్నారు రైట్ రైట్ సో తర్వాత మీరు వెళ్ళిన తర్వాత సినారియోస్ మారిపోయాయి ఫస్ట్ వీక్ లో ఇట్ వాస్ నార్మల్ సెకండ్ వీక్ నుండి మారిపోయింది ఎందుకు మీరు కావాలనే పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే నేను అంటే పని కట్టుకుని ఏదో లవ్ ట్రాక్ పెట్టుకోవాలో ఆర్ అలాగే నేను ప్లాన్ చేయలేదు ఇది మాది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇట్స్ అ ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్ ట్రాక్ బట్ బయట ఎలా పోట్రే అయిందో నాకు నేను ఇప్పటిదాకా ఎపిసోడ్ చూడలేదు నేను సో ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఇట్ ఇట్స్ అ ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇప్పుడు నేను అదే ఫ్రెండ్షిప్ వేరే అబ్బాయిలతో ఎగ్జిబ్యూట్ చేసినా మేబీ అంత కనిపించేది కాదు బికాస్ నేను శ్రీయాంత్ అట్లనే ఉన్నా వసంతితో కూడా అట్లనే ఉన్నా సూర్యాతో అట్లనే ఉన్నా సో మై ఫ్రెండ్షిప్ ఈస్ ప్యూర్ ఏదైనా ఇట్లానే కేర్ అండ్ కన్సర్న్ చూపిస్తా సో వై ఈస్ అర్జున్ కళ్యాణ్ సో ఇన్నోసెంట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐమ్ ఇన్నోసెంట్ మీరు అలా అనుకుంటున్నారు అంతే మరి మీరు స్క్రీన్ మీద ఎందుకు అంత ఇన్నోసెంట్ మేబీ ఇట్స్ మై గేమ్ ప్లాన్ Maybe it's your game plan. Mm. And maybe it's your game plan. It's my game plan. See, some, some of it is real, some of it is planned. Planned in the sense that it's uh, organic. Uh, but what I can say is I played with my heart. Brain to mm-hmm. the heart and the heart. That's the difference. So, there are a lot of tasks. Right? You have to do that. You have to do that. అన్ని వీక్స్ లో కూడా మెనీ టాస్క్ విచ్ హ్యావ్ ప్లేడ్ సో మీరు బాగా ఎక్సైటెడ్ గా ఫీల్ అయ్యి బాగా పర్ఫామ్ చేసిన టాస్క్ ఏంటి ఆబ్వియస్లీ ఈ వీక్ మీరు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు దాని ముందు వీక్స్ నేను బాగా అన్నిటికంటే ఎక్కువ కష్టపడిన టాస్క్ టగ్ ఆఫ్ అవర్ శ్రీహాంత్ ఆడింది హైయర్ ప్రమోషన్ లగ్జరీ బడ్జెట్ టాస్క్ ఐ థింక్ ఫిఫ్త్ వీక్ లో వచ్చినట్టు ఉంది ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లీ అడవిలో ఆట తర్వాత వచ్చిన ఫస్ట్ ఫిజికల్ టాస్క్ అదే సో దాంట్లో అయితే నాకు బాగా దెబ్బలు తయ్యలే బాగా బాగా కోసుకుపోయింది అంతా థ్రెడ్స్ అదంతా బట్ వీ వన్ ద గేమ్ సో అది బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది దాని తర్వాత మీద అంటే ఆ గేమ్ తర్వాత నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది దాని తర్వాత నుంచి సో కబడ్డీ టాస్క్లో గెలిచినా కానీ తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి టగ్ ఆఫ్ అవర్ వచ్చింది ఆ రెండింటిలోనూ మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ నేనే గెలిపించా బట్ అది ఇచ్చిన హై మిగతా వివల అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది ఒకటి లంచ్ది టాస్క్ ఒకటి డిన్నర్ది ఫుడ్ లంచ్ టాస్క్ కబడ్డీ గెలిచాక చాలా ఎంజాయ్ చేసా కానీ ఫస్ట్ ఆడిన ఆ టగ్ ఆఫ్ అవర్ అయితే మాత్రం చాలా కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొచ్చింది నాకు అంటే నేను ఒక మనిషిని అలా లాక్కి వెళ్ళిపోగలను అని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నాకు సో ఇదే లాస్ట్ మీరు వచ్చేసే రోజు సండే మేము చూసిన ఎపిసోడ్ సండే కాబట్టి సో మీరు లేడీ గెటప్స్లో వచ్చారు సో జనరలీ బిగ్ బాస్ అనగానే లేడీ గెటప్ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది సో ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఆక్వర్డ్గా ఫీల్ అయ్యారు ఇప్పుడు దాకా నా లైఫ్లో ఒక్కసారి కూడా నేను లేడీ గెటప్ వేయలే ఆక్వర్డ్గా ఫీల్ అయ్యారు కొంచెం అంటే ఫస్ట్ టైం కదా నా లైఫ్లో సోఫార్ ఇప్పుడు దాకా ఒక్కసారి కూడా గెటప్ వేయలేదు బట్ దానికి ముందర ఆల్రెడీ నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ టాస్క్లో సరిగా పెర్ఫామ్ చేయలేదు అన్న ఒక గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉండింది ఆ టెంపర్ దయా క్యారెక్టర్ సో ఐ థాట్ ఓకే ఇది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ నాకు నేను కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేయడానికి అని అనిపించి ఐ ఐ వెంట్ ఆల్ అవుట్ సిగ్గు అని పక్కన పడేసి ఐ మేడ్ ఐ వాంట్ టు అంటే ఎంత వచ్చిందో తెలియదు నాక
ఇన్ని ఉంటాయా అమ్మాయిలకి వేసుకోవడానికి రావాలి వసంతి చాలా కేర్ తీసుకుని డెకరేట్ చేసింది బాగా సో క్రెడిట్ టు హర్ అదేముంది అప్పుడు నెయిల్ పాలిష్ గురించి అడగచ్చు అదే అంటే రెండు టాస్క్ లో భాగం ఇది దీనికి అదే వీక్ లో అంటే అదే వీకెండ్ దాంట్లోనే డాజ్లర్ నెయిల్ పాలిష్ టాస్క్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ దీని గెటప్ టాస్క్ వచ్చింది సో అలా ఉంచేసా అంటే నేను ఇంకా నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తే కానీ నేను చూసుకోలేదు ఇది వచ్చాక పట్టించుకోలేదు నేను అప్పుడు రిమూవ్ చేసినా కానీ నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ ప్రోడక్ట్ అయిపోయింది అప్పటికి వాటర్ అయిపోయింది సో ఈ మూడు మిగిలిపోయాయి ఇది ఈ మూడు అయితే సత్య వేసింది ఆ మూడే ఎందుకు మిగిలిపోయాయి రెండు కూడా సత్య అని వేసింది ఈ రెండు వెళ్ళిపోయాయి ఇవి అయితే కీర్తి వేసింది కీర్తి పూర్తిగా అయిపోయాయి ప్రోడక్ట్ అయిపోయింది అప్పటికే ముందే అంచనా వేస్తుంటారు ఇక్కడ దాకా ప్రోడక్ట్ అయిపోతే బాగుంటుంది అట్లా లేదు అలా అయితే రెండు కూడా తీసేవాడు కాదుగా సీరియస్ సో మీరు అంటే ఇప్పుడు నేను బీబీ కెఫే చూశాను దాంట్లో శివ మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్స్ గురించి కొన్ని మాట్లాడుకుందాం అయితే శ్రీ సత్యతో వాట్ యూ సెడ్ ఇస్ అక్కడ మన రొమాంటిక్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ ట్రాక్ అయితే ఏది నడిపించలేదు ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్పే కానీ అది అట్లా పోర్ట్రే అయింది అన్నారు బట్ వసంతితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు రీప్లై చూపించినప్పుడు మీరు అక్కడ క్లియర్గా చెప్పారు రైట్ నువ్వు ఎందుకు నా వెంట పడలేదు అని అక్కడ తను క్లియర్గా మెన్షన్ చేసింది అంటే నువ్వు ఇప్పుడు తన వెంట పడుతున్నప్పుడు నేను ఈ వెంట పడితే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అవ్వాలని చెప్పా అని సో అక్కడ మీరు క్లియర్గా ఒప్పుకున్నట్టే కదా మీరు సత్యం అది బీబీ హౌస్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు అనుకున్న స్ట్రాటజీ అది హోటల్ టాస్క్ ఉంది కదా హోటల్ టాస్క్ లో మనం ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ అట్లా డిస్కస్ గేమ్ లో ఇట్ వాజ్ మెంట్ ఆస్ ఎ కామెడీ అంటే ఫన్నీ వేగా నేను చెప్పడం జరిగింది అది సీరియస్ గా చెప్పింది కాదు అది ఎందుకంటే తర్వాత నేను పాట కూడా పాడతా ఏదో ఏదో పాట పాడతా ఉంటా ఇలా చేసుంటే ఇంకా బాగా వెళ్ళేది కదా మనం ఇంకా టాస్క్ బాగా ఆడేవాళ్ళం కదా ఇంకా బోల్డ్ అని కంటెంట్ వచ్చేది కదా నా అభిప్రాయం ఎక్కడో ఏదో దాంట్లో శ్రీ సత్య ఏదో డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని బాగా జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసి చూపించారండి మరి అది వేరే టాస్క్ అది మరి అక్కడ మీరు కొంచెం ఏదో ఫీల్ అవుతున్నట్టు అట్లా ఏదో అనిపించింది అంటే ఈ ఐడియా మాకు ఎందుకు రాలేదని ఫీల్ అయ్యాను నేను బేసికలీ ఇన్ ద సెన్స్ నిజంగా అయితే ఇట్ వాజ్ టూ మైండ్స్ లో ఉన్నా ఒకటి ఏంటంటే అప్పటికే వి డిసైడెడ్ నాట్ టు పర్ఫామ్ టుగెదర్ చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ హైలైట్ అయిపోతున్నాం ఎందుకంటే మేము రోజులో ఒక అరగంట మాట్లాడినా అదే పెద్ద మ్యాటర్ అయిపోతుంది నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకపోయినా కూడా తనతో మిగతా వాళ్ళతో చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అయినా నేను తనతో మాట్లాడే అరగంట కూడా హైలైట్ అయిపోతున్న విషయం నాకు అర్థమైంది మాకు అర్థమైంది సో దెన్ వీ మేడ్ ఎ కాన్షియస్ డెసిషన్ టు నో కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేద్దామని మరి ఓవర్ బోర్డ్ అయిపోతుంది వీకెండ్స్ కూడా నాకు సార్ వచ్చా ఇలా అంటున్నారు ఆడియన్స్ కూడా ఇట్లానే అంటున్నారని చెప్పి వీ వీ బికేమ్ వీ ఫెల్ట్ కాన్షియస్ సరే జాగ్రత్తగా ఉందామని చెప్పి సో ఈ బర్త్డే వీకెండ్ వచ్చినప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి పెర్ఫామ్ చేద్దాం మేము ఫిక్స్ అయిపోయాం ముందరే చేయొద్దు అని ఫిక్స్ చేయొద్దని అనుకున్నాం మేము మేము ఇద్దరం కలిసి మనం టాస్క్ ఆడద్దు అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఆ ముందు వారమే నామినేషన్ కూడా తీసుకున్నా నేను ఆ ట్యాగ్ ఉండకూడదు నేము తనతో తనతో కలిసి చేయకూడదు అన్నది మేము అనుకున్న మాట సో అందుకని వీ we didn't want to perform together appudu okay. ne i feel in adi arre chahana if ma ma ka tag lekha lekha poyundante iddaram kalisi perform chese vallam kada inka points vache kada captaincy contender ki iddaram kalisi chesthe annadi my thought process nenu ala anukunnadu see whenever someone is interviewing you andaru kuda meeku sagam questions satya gurinchi kaanivandi sagam questions revanth gurinchi adugutunnaru so revanth tho rivalry undatam valla adugutunnaru ani anukunte satya adi maatram meeru end of the day ante mottham end lo meer ochese tappudu the statement which you passed dani valla satya andarki baa note ayipoyindi so meeku ekkadaina regret feeling unda maybe sariga explain cheyaledan regret feel ayya stage meeda hadavullo kangarlo nagar pakkana unnaru nenu కొంచెం వర్డ్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదని ఫీల్ అయ్యా బట్ తర్వాత బస్సులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా అలా ఎందుకు అన్నానని సో షీ గేవ్ ఓన్లీ అంటే ఒక థాట్ ఇచ్చింది నాకు ఆలోచన క్రియేట్ చేసింది బిగ్ బాస్కి వెళ్ళొచ్చు వెళ్తే ఇలా ఉంటుంది పరిస్థితి అని సో ఆ థాట్ ఇచ్చింది అందుకని తను వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అన్నాను కానీ షీఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ రీజన్ అని చెప్పాను నేను స్టేజ్ మీద కదా షీఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అని అన్నా షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అన్నా కానీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ దట్ ట్యాగ్ కాబట్టి అది వేరే విధ